அருட் பெரும் ஜோதி அருட் பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட் பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லாதிலேயே கோலையும் எல்லாம் போங்குக திருவருட் பிரகாச பழுப்பெருமான் அருளி செய்த சுத்த சன்மார்க்க நெறியினை பல்வேறு நூல் வடிவங்களிலே ஆக்கி மக்களுக்கெல்லாம் வழங்கியவர்தான் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் அவர்கள் ராமலிங்கர் வாழ்க்கை உண்மை என்னும் அற்புதமான திருவருட் பிரகாச வல்லப்பெருமானின் உண்மை நிலையினை விளக்கும் ஒரு நூலினை வெளியிட்டிருந்தார் அதிலே இதுவரை எட்டு அத்தியாயங்கள் ஒலிவடிவிலே அன்பர்களுக்கு தரப்பட்டன இந்த நாளிலே அதற்கு அடுத்த அத்தியாயம் ஒலிவடிவிலே தரப்பட உள்ளது நூலின் பெயர் ராமலிங்கர் வாழ்க்கை உண்மை இயற்றியவர் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் திண்டுக்கல் அத்தியாயம் ஒன்பது ஒருமையில் நாம் உண்மையில் நாம் பன்மையரல்ல அகம் விளங்கும் அருஜோதி வடிவினராக ஒருவரே ஆதலில் ஒருமையரே ஆவோம் வள்ளல் கண்ட ஒருமை இதுதான் அகம் கண்ட ஒருமை அருஞ்சோதியே யாவரும் என்றதை உணர்ந்து அந்த ஒருமை உரிமை கொண்டு அவர் மன்பதைக்கு இன்பு செய்ய முனைந்தார் என்போல் இவ்வுலகம் பெறுதல் வேண்டுவனே என்பது அவருடைய லட்சிய வாசகம் ஆகையால் நாமும் ஒருமை வாழ்வில் தழைத்தல் வேண்டும் அதிலே பேரின்பம் காணல் வேண்டும் கோலாகல சூழலில் வசிக்கின்றோம் நாம் எப்பக்கம் திரும்பினாலும் ஐம்புலன்களையும் ஆறாவதாகிய மனத்தையும் கவர்ந்து இழுக்கும் தோற்றங்களே நிறைந்து லங்க காண்கின்றோம் ஆகையால் இந்த உலகில் அதி ஜாக்கிரதையாக வாழ வேண்டி இருக்கின்றதாம் சரியான ஒரு பாதுகாப்பு இன்றி அல்லது அருள் துணை இன்றி வெளியுலகோடு பழகப் போதல் கூடாது போனால் பேராபத்தும் பெரு நஷ்டமும் உண்டாகிவிடும் ஆகையால் முதலில் அந்த காவலை துணையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதனை தேடிக்கொண்டு நாம் எங்கும் அலைய வேண்டியதில்லை அப்படி புறத்தில் தேடி அலைந்து கண்டு கொள்ளவும் முடியாது அதனை நம் திருவருட் பிரகாச வள்ளலார்தான் அகத்தில் கண்டு கொள்ளச் செய்துவிட்டுள்ளார் அது ஒன்றான அருட்பெரும் ஜோதியாக இருக்கின்றது அதுவே நமக்கு காவல் துணை எல்லாம் அதுவே அகத்தில் ஒருமையாயும் புறத்தில் பன்மையாயும் அருளால் விளங்கி நின்று வாழ்வு பெற உதவுகின்றதாம் இந்த உண்மையை நன்கு அறிந்து கொண்டு அகத்தில் அதனுடன் ஒன்றிக்கொள்ள வேண்டும் பின்னர் அவர் தயவில் வாழலாம் சூழுலையில் நாம் அகத்தில் ஒருமையாய் நின்று அனகமாய் விரிந்து வாழத் தொடங்குவோம் அந்த அகநிலையை நின்று நழுவி புறத்தில் சென்றுவிடக் கூடாது அகநிலை பிறழாது தான் புற உலகில் வாழ வேண்டியிருக்கின்றது அதுதான் சுத்த சன்மார்க்கம் வழங்கும் அனகநெறியாம் இதனை நம் வள்ளலார் சுத்த சன்மார்க்க ஜோதி என்றோதிய வீதியை விட்டே அப்பாலே போகாமல் ஆடேடி பந்து எனவும் என்னோடு கூடி இங்கே கழிப்பது நன்று இந்த உலகோ ஏதக்குழியில் இழுக்கும் எனவும் உவமேயம் இல்லாத ஒரு நிலை தன்னில் ஒன்றிரண்டெண்ணாதமே நிலை நின்றே தவமே செய்கின்றார் எல்லாரும் காண தயவால் அழைக்கின்றேன் கயவாதே தோழி அவமே போகாதென்னோடு ஆடேடி பந்து எனவும் பொன்மணி மேடையில் ஏறி பொந்தி மகிழ்ந்திரு கங்கை கொடுத்தீர் பொன்மணி மேடையில் ஏறி பொந்தி மகிழ்ந்திருக்க கை கொடுத்தீர் எக்காலும் அழியாத மெய் கொடுக்க வேண்டும் மேலேறினேன் இனி கீழ் விளைந்து இறங்கேன் எனவும் பலவராக குறித்து அகமறியே அனகமறிந்து அழியாத ஞானா முத வடிவம் பெறலாம் அடைந்திடுமின் இங்கே என நம்மை அவர் நிலவும் அகப்பதி கண் அழைத்து உடன் கூட்டிக் கொள்ளுகின்றார் அகம் அறியீர் அனகம் அறிந்து அழியாத ஞான அமுத வடிவம் பெறலாம் அடைந்திடும் என் இங்கே என நம்மை அவர் நிலவும் அகப்பதி கண் அழைத்து உடன் கூட்டிக் கொள்ளுகின்றார் இவ் அகநிலையில் அருட்பெருஞ்சோதி அணுவி நின்று ஒளி வீசிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் இந்த சிற்றணுவிலே உள்ளது பூரணமாகிய அருட்பெரும் ஜோதியாம் இந்த இதன் அருளின் பெருமைதான் என்னே இங்கு சிற்றணுவில் இருந்து கொண்டு தன் ஆணையால் தானே பலவண்ணமாக தோற்றி சூழ்கின்றதாம் அந்த புறவண்ண தோற்றங்களிலே தனது ஏகதேச சக்தியை தான் வெளியிட்டுக் கொண்டுள்ளதாம் ஆகையால் புறம் சூழும் எவற்றிலும் அந்த அருள் ஏகதேசத்தை கண்டு தயவாலே வளர்த்தல் நம் கடமையாம் 
அருள் வழியாய் நின்று சூழ நோக்கும் போது காணும் அருட்காட்சியை பற்றி சற்று ஆய்வாம் அகப்பெரும் ஜோதியின் கதிர்வீச்சின் அணு சிதறல் ஒன்று நமக்கு வேண்டிய அன்பர் உருவேற்று வந்து பழகுகின்றது ஓரணு நற்பொருளாய் வந்து சார்ந்துள்ளது மற்றொரு அணு ஓரறிவு உயிராகிய மலர்கொடியாக விளைந்து காட்சியளிக்கின்றது இதுபோல் ஆயிரம் ஆயிரம் அணுக்கள் பல பலவாக தோற்றம் கொண்டு நம்மை வளைய வந்து கொண்டு உள்ளன இவை யாவும் நம் அருப்பெரும் ஜோதியின் அணு கொண்ட புறவடிவங்களேயாம் அதன் புறவடிவங்களில் நாட்டம் கொள்ளாமல் வேண்டிய அளவு தயவு செய்திருத்தல் நம் கடமையாகும் நாம் உண்மையில் பூரணமாயுள்ளோம் ஆதலால் எதுவும் வேண்டும் என்பதும் இல்லை எதுவும் வேண்டாம் என்பதும் இல்லை இந்நிலையில் இருந்தால் எதன் மீதாவது எவர் மீதாவது ஆசையும் கோபமும் உண்டாக இடம் ஏது புறத்தே தோன்றுகின்ற எதனாலும் இன்பம் கொண்டு தன்னை மறந்து ஆடவும் அல்லது துன்பமுற்று கவலையில் சோர்ந்து கிடக்கவும் செய்யான் ஓர் அனகன் இது நம் ஒருமை வாழ்வில் உண்டாகும் பெருநிலையாம் எங்குமான ஒரு ஒருமை நிலையை கணா காணாவிடில் காண்பனவெல்லாம் பொய்த்து போம் எங்குமான ஒருமை நிலையை காணாவிடில் காண்பனவெல்லாம் பொய்த்து போம் எங்கும் கடவுள் இருக்கின்றார் என்று சொல்லுதலிலும் நினைப்பதிலும் பாவிப்பதிலும் பொருள் இல்லையாம் நம் அகத்தில் நாமே அதுவாயிருக்கும் உண்மையை கண்டிருந்தால்தானே நாமே அதுவேதான் எவ்வெவற்றின் உள்ளிருந்தும் பிரிவுற்று விளங்குதலை உள்ளவாறு காண்கின்றவர்களாவோம் மீண்டும் நம் அகத்தில் நாமே அதுவாய் இருக்கும் உண்மையை கண்டிருந்தால்தான் நாமே அதுவேதான் எவ்வெவற்றின் உள்ளிருந்து விரிவுற்று விளங்குதலை உள்ளவாறு காண்கின்றவர்கள் ஆவோம் இதுகாரும் போதி உணர்ந்தும் கேள்விப்பட்டும் இருந்த பன் மதங்களாலும் இந்த அக உரிமை உண்மை அறிந்து கொள்ளப்படவில்லை அப்படி அறிந்து கொள்ளப்பட்டிருந்தாலும் அவ்வொருமையை நின்று வாழும் நிலை அறவே உணர்ந்து கொள்ளவும் படவில்லையாம் ஆகையால் தான் முன்னோர் பலரும் ஒன்று அகமுற்று ஒடுங்கினர் அல்லது புறஞ்சென்று மறைந்தனர் அவர்கள் தம்மையும் பிறரையும் பிரித்தே கண்டிருந்தார்கள் தம்மையே மதித்து அகங்கரித்திருந்தவர்கள் பிறரை மதிக்காமலும் பிறர்க்கு அன்பின்பம் வழங்காது கடமையை மறந்து கழித்திருந்து கழிந்தும் போயினர் மற்றும் சிலரோ தம்மை மதியாது தாழ்த்தி கொண்டு பிறரையே மதித்தும் துதித்தும் போற்றியும் சில நன்மைகளை அடைந்து மகிழ்ந்திருந்து மறைந்தார்கள் இவ் இரு தன்மையர் அல்லாத பெருவாரியான மக்கள் உலகில் சுகபோக வாழ்வில் வாழ்வு ஒன்றையே லட்சியமாக கொண்டு சந்தர்ப்பவாதிகளாய் பிறரை போற்றியும் தூற்றியும் கொண்டிருந்து மடிபுறுகின்றார்கள் அங்கனம் மடிபுறுவது உடம்பே அல்லாது உயிராகிய ஆன்மா அல்லவாம் அகவடிவம் ஒன்றே புறத்தின் எல்லாமாய் தோற்றி நின்று துணை செய்து கொண்டு உள்ளதாம் நாம் அகவாழ்வு அடைந்து இன்புறவே கடவுள் அருள் தர வரும் புறத்துணையை பயன்படுத்திக் கொள்ளல் திருவுள்ளமாம் நாம் அகவாழ்வு அடைந்து இன்புறவே கடவுள் அருள் தர வரும் புறத்துணையை பயன்படுத்திக் கொள்ளல் திருவுள்ளமாம் அடுத்த தலைப்பு அகத்தை விளக்க வந்தது புறம் அகத்தில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அருட்பெரும் ஜோதியை நாம் எப்பொழுதும் மறக்கக்கூடாது ஏனென்றால் உண்மையில் அதை தவிர நாம் என்ற வேறு ஒன்று இல்லை அதுவே நமது உண்மை அதுவே நாம் அருட்பெரும் ஜோதியா இருந்து கொண்டு அருள் வழியாலே ஜீவ கரண இந்திரியங்களின் தோற்றமும் செயலும் விளங்குபனவாக கண்டிருத்தல் வேண்டும் எதுபோல் எனில் புற ஆகாசத்தில் ஒளிவிட்டு இலங்குகின்ற ஞாயிறையும் அதனை சூழ்ந்து தோன்றி சுழன்று கொண்டிரு கொண்டு உட்கோள்களின் இயக்கமும் போன்றாம் அதனை சூழ்ந்து தோன்றி சுழன்று சுற்றி கொண்டு உள்ள கோட்களின் இயக்கமும் போன்றாம் ஞாயிற்றில் ஒளியில் நின்று தோன்றியவை பூமி ஆதி கிரக கோளங்கள் ஞாயிறு நடுவிருந்து ஒளிர சுற்றிலும் கோட்கள் தோன்றி இயங்கி வர ஜீவகருணை விளங்க உயிர்களும் பொருள்களும் உண்டாகி விளங்குகின்றன இவ் இயற்கை உண்மையை கற்பிக்கவே கடவுள் இவற்றையெல்லாம் வழங்கியுள்ளார் இப்புற உண்மையை ஓர்ந்து கொள்ளும் அறிவியலாலும் அறிவாளும் அகம் திரும்பி அருளுடு நின்ற அருஜோதியை காண்கின்றான் இப்புற உண்மையை ஓர்ந்து கொள்ளும் அறிவாளன் அகம் திரும்பி 
அருளோடு நின்றாள் அருள்ஜோதியை காண்கின்றாள் கண்டு அதுவே தானாகி நிற்கின்றாள் அருள்ஜோதியாகிய தாம் என்றென்றும் யாவற்றுள்ளும் இருக்கின்றதாக திருவருளால் இப்பொழுது உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் இந்த உண்மை உணர்வு பெறா முன்னும் பெறுதற்கான ஜீப தேக கரணங்கள் அடையாத காலத்தும் தான் இருந்து கொண்டிருப்பதாக உணர்கின்றான் மேலும் இப்பொழுது இந்த தேகச்சூழலில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதே போல எல்லாவற்றினுள்ளும் இருந்து கொண்டிருப்பதாக ஆனால் விளங்காது மறைந்து கொண்டிருப்பதாகவும் உணர்கின்றான் இந்த இவனது அருட்பெரும் ஜோதி வடிவே உண்மை ஆனந்த ரூபமாகும் அறிவுரு அனைத்தும் ஆனந்தமாயிட பொறியுரு ஆண்மதற் போதமும் போயிட அருள் அனுபவத்தால் அருட்பெரும் ஜோதியின் ஆனந்த வடிவமே யாவுமாய் திகழ்கின்றதாகும் அடுத்த தலைப்பு சுத்த சன்மார்க்கியின் நிலை தான் அதுவாய் நிற்கும் உணர்வு நிலை கிடாது சிற்றபையில் இருந்து கொண்டு அருள் வழி வீசிக்கொண்டே இருப்பதுதான் சுத்த சன்மார்க்கியின் நிலையாகும் அப்படி அவன் அகவடிவில் இருந்து கொண்டிருக்க அவனது அருள் வழியின் செயலாக தேவையான போது ஒவ்வொரு காரியமும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இவனிடத்திலிருந்து சொல்லும் செயலும் ஓர் ஒரு சமயம் வெளிப்படலாம் ஆனால் சிந்தனை மட்டும் இடையராது வெளிப்பட்டு எங்கும் நிரம்பிக்கொண்டே அருள் வழியை வழங்கிக் கொண்டே இருக்கும் என்பது உண்மையாம் நாம் இந்த சுத்த சன்மார்க்கத்தில் சார்ந்து கொண்டுள்ளோம் எனில் இப்படி அக உரிமையில் நின்று பிரகாசித்து கொண்டும் புறச் செயலை புரிந்து கொண்டும் இருப்பதுதான் அடையாளம் எந்த அளவுக்கு அகநிலையில் கலையாது புறத்தே அருட்புகள் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு ஆண்டவரின் அருள் அமுத ஜோதி அனக நிறைவு கொண்டு வாழ்விக்கும் இது சத்தியம் அருள் உரிமையில் வரும் பெருவாழ்வு இதுவாகும் மீண்டும் இந்த தலைப்பு சுத்த சன்மார்க்கியின் நிலை தாம் அதுவாய் நிற்கும் உணர்வு நிலை நினைவு உணர்வு நினைவு கெடாது சிற்சபையில் இருந்து கொண்டு அருள் வழி வீசிக்கொண்டே இருப்பதுதான் சுத்த சன்மார்க்கியின் நிலையாகும் அப்படி அவன் அகவடிவில் இருந்து கொண்டிருக்க அவனது அருள் வழியின் செயலாக தேவையான போது ஒவ்வொரு காரியமும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இவனிடத்திலிருந்து சொல்லும் செயலும் ஓர் ஒரு சமயம் வெளிப்படலாம் ஆனால் சிந்தனை மட்டும் இடையராது வெளிப்பட்டு எங்கும் நிரம்பிக்கொண்டே அருள் வழியை வழங்கிக் கொண்டே இருக்கும் என்பது உண்மையாம் நாம் இந்த சுத்த சன்மார்க்கத்தில் சார்ந்து கொண்டுள்ளோம் எனில் இப்படி அக உரிமையில் நின்று பிரகாசித்துக் கொண்டும் புறச் செயலை புரிந்து கொண்டும் இருப்பதுதான் அடையாளம் எந்த அளவுக்கு அகநிலையில் கலையாது புறத்தே அருட்புகள் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு ஆண்டவரின் அருள் அமுத ஜோதி அனக நிறைவு கொண்டு வாழ்விக்கும் இது சத்தியம் அருள் பொறுமையில் வரும் பெருவாழ்வு இதுவாகும் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தயவு